Semillas Sur Seeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Sur Seeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de Agroradio. La agricultura bien contada. Muy buenas si te acabas de incorporar a esta tu sintonía, la de Agroradio. Estamos en el 103.0 en el dial de la FM. Esta es la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Y siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora, en Agroinformación, vamos a hablar del futuro de los jóvenes agricultores. La hipocresía de Europa lleva a la extinción a la agricultura más joven. La Unión Europea exige la implementación de prácticas responsables con el medio ambiente a los agricultores españoles mientras compra productos extranjeros que no cumplen dichas medidas. Tenemos al otro lado del teléfono a Clara Torreblanca, responsable de Juventudes Agrarias de COAG en Andalucía. Muy buenos días, Clara. Eh, buenos días, José. Oye, la pasada semana se celebró el Encuentro Estatal de Juventudes Agrarias de COAG y al evento fueron invitadas las diferentes administraciones competentes, pero no fue ninguna. Así difícil se arreglan las cosas. Así es, ahí se demuestra el, la preocupación de, de las diferentes administraciones. Bueno, hablaríamos en este caso del Ministerio. Eh, ahí se demuestra el compromiso y se demuestra la implicación. Pues eh, empezamos mal. Oye, Clara, ¿cuáles son las principales inquietudes que tiene la juventud al incorporarse a la actividad agraria o ganadera? Pues mira, José, eh, cuando, te, cuando nos incorporamos a la actividad agraria, y nosotros nos vemos obligados a hacer unas inversiones que son bastante elevadas y que, y que aceptamos, eh, pero claro, esas inversiones, si, eh, si nuestros productos no tienen precio, pues eh, nuestra, nuestra explotación es inviable. Ajá, lógico. Hablamos de, del, del relevo generacional. Eh, hay que decir a los oyentes que en la presente década, seis de cada diez agricultores se van a jubilar y necesitamos impepinablemente 200.000 nuevas incorporaciones para que el relevo generacional sea sostenible. Son muchos agricultores Así. jóvenes los que se necesitan. Así es, José. Y hablamos del, de la presente década y parece que queda un mundo, pero vamos a entrar en 2023. Sí, sí, que está, o sea, que está aquí. Es que eso está a la vuelta de la esquina. Es, eh, y luego una de las cosas que los jóvenes agricultores os encontráis siempre de frente es la burocracia. A las encuestas eh, hechas eh, decís que los, la burocracia os ahoga y es un verdadero problema. Sí, sí, así es. Así es. Eh, el tema burocrático es insoportable. Eh, mucha, muchos expedientes se caen por el camino por eso, porque es que son muchísimas trabas y ya llega un momento que, que tú de verdad te preguntas si, si todo esto te merece la pena. Pues la verdad es que sí. Oye, eh, los jóvenes vais a estar evidentemente mucho más tecnificados, mucho más profesionalizados, porque la actividad así lo va a exigir. Eh, esta, esta generación que viene, que se va a incorporar, ¿va a estar más preparada? ¿Va a tener una mejor formación académica? Sí, sí, sí. De hecho, eh, cada vez cada vez los jóvenes que se van incorporando son jóvenes eh, más que preparados, jóvenes con carreras universitarias y, y jóvenes que, que están preparados y tienen otras oportunidades, pero quieren dedicarse a esto, porque es lo que les gusta. Una de las cosas que también se trató en esta reunión, eh, Clara, es, eh, es esas zonas que tradicionalmente son agrarias y que hoy en día están prácticamente fuera del mapa agrícola, eh, porque los jóvenes se ven abocados bueno, pues a desligarse del trabajo que sus familias han hecho durante generaciones. Claro, así es. Es que hay zonas que son totalmente inviables y, y hay zonas que es una pena porque van a quedar desérticas por la pasividad de las administraciones. Y aparte de comarcas, eh, aquí por ejemplo en Almería tenemos el caso del norte, del norte de la provincia de Almería, eh, zonas que se encuentran arrinconadas por ecorregímenes eco inflexibles que son incapaces de recoger la diversidad que hay de la comunidad. Sí, sí, así es. Es que eh, ¿Sabes lo que pasa? Que mientras que las leyes se estén haciendo eh, en los despachos de la oficina, vamos mal. O sea, las leyes se tienen que hacer a pie de campo, sabiendo la problemática de cada zona y, y creando esas leyes eh, a razón de lo que hay en el campo, no a razón de lo que piensa una persona en una oficina. 
que no ha pisado un campo en su vida, entre otras cosas. Exactamente, que no ha pisado un campo en su vida. Clara, ¿cómo se, cómo se debería trabajar para atraer a los jóvenes eh, que deseen entrar en el mundo del sector primario? Porque no olvidemos que los jóvenes de las próximas décadas son los que nos van a dar de comer. Y eso es muy serio. ¿Cómo se les puede atraer? Eh, mira, yo, eh, yo personalmente pienso que si tú eh, montas un negocio es para ganar dinero, ¿no? Eh, entonces, si nosotros montamos un negocio que ese negocio eh, va encaminado a ofrecer alimentos de calidad a la sociedad, porque es que encima son alimentos cada vez más sostenibles, cada vez mmm, con menos productos mmm, fitosanitarios, cada vez más orgánicos. O sea, estamos creando productos de una calidad excelente y, y no tienen precio. Entonces, eh, ¿cómo animamos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo animamos a los jóvenes a que nos den de comer eh, en la próxima década? ¿Cómo? Yo me he puesto una cosa clara. Al agricultor, eh, lo de las ayudas, le, en un momento dado le interesa poco. Los agricultores y ganaderos lo que quieren es que su trabajo se les pague correctamente. Menos ayudas y más valorar el trabajo. Exacto, exacto. Ese es el tema, que se nos pague nuestro producto y que desde Europa se deje de, se deje la hipocresía, porque es que hay hipocresía pura y dura, porque lo que se nos está, se nos está eh, fomentando eh, el cuidar al medio ambiente, que nosotros somos los primeros que lo llevamos haciendo décadas. O sea, que, que ya nuestros abuelos eh, creaban productos sin, sin contaminar prácticamente. Que bueno, que después hubo una época que se quiso ganar ya demasiado y se metió pues lo que no se debía. Pero ahora, ahora eh, somos cada vez más conscientes de, de cuidar el medio ambiente. Y entonces, pues, leche, pues eso deberíamos de aprovecharlo. Hay que también eh, tener en cuenta que la actividad agraria es un sector bastante sacrificado. Y aún así, hay jóvenes que tienen ilusión y ganas, porque lo han vivido siempre desde pequeños, porque en el campo han encontrado, pues eso, un medio de vida del que no quieren desprenderse. Pongámoselo fácil. Exacto, es que es que ahí está eh, ahí está la cuestión, que es que nos gusta lo que hacemos, que sí que es verdad que es sacrificado, que pasamos 12 y 14 horas en nuestras explotaciones, que es muy sacrificado, que nos vemos abocados a que nuestras familias eh, pues tengan que prescindir de muchísimas cosas, eh, nos vemos, eh, prescindimos de, de ciertos servicios que podríamos tener en cualquier ciudad, porque nos gusta lo que hacemos y porque nos gusta vivir donde vivimos. Entonces, vamos a ponerlo fácil. Es que es que es tan fácil como pagarnos nuestro producto al precio que al precio que, que merece. Y dejarnos de ayudas, porque es que nos vemos abocados a, a las ayudas, que al final son caramelos envenenados. Pues y nos ser. vemos abocados a coger esas ayudas, porque si no es que no llegamos, es que nos estamos arruinando. Pues a todo aquel que legisle, tenga el color que tenga, lo que deberían hacer eh, es bajar de sus pedestales, abandonar la grandilocuencia del discurso eh, y escuchar a los jóvenes agricultores y la, y la agricultura en general, porque si no, como tú bien decías, vais camino a la extinción. Sí, vamos camino a la extinción y le, la importancia de la soberanía alimentaria en un país yo creo que es primordial. Pues... Ya, lo hemos, ya lo hemos visto con, con el COVID, con las mascarillas. Ahí, ahí les he dado. Pues eh, Clara Torreblanca, responsable de Juventudes Agrarias de Coja Andalucía, como siempre, gracias por acudir a la llamada de esta casa de Agroradio y esperemos que no sea un problema que la gente joven eh, se involucre en el campo y encuentre ahí su futuro y su vida. Pues muchas gracias, José. Ya saben que todo lo que aquí acontece en este micrófono puede ser visto en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago. Al micrófono este que les habla, José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y volvemos con más. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Sur Seed. Semillas Sur Seeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Sur Seeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. 